हेलो एवरीबॉडी वेलकम बैक टू द चैनल आई एम अगेन बैक विद अ वेरी स्पेशल वीडियो और चैप्टर नंबर नाइन स्ट्रेटजीज फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस गाइस इफ यू वांट टू स्कोर गुड इन योर एग्जामिनेशन मैंने ये पिछली वीडियोज में भी कहा है और मैं इस वीडियो में भी जरूर ये चीज को दोहराना चाहूंगी रिपीट करना चाहूंगी कि आप जो है अगर अपने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं बायोलॉजी में सो so एनसीआर को पढ़ने के साथ साथ उसके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करना भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जामिनर बोर्ड एग्जामिनेशन में कहीं और से क्वेश्चन नहीं लाता है वो अपने क्वेश्चन को अपने दिमाग से बनाते हैं और उसका दिमाग एक तरीके से हमें पहले ही एनसीआर बुक के राइटर्स ने दिया हुआ है एक तरीके से क्वेश्चन के फॉर्म में तो आपको वो सभी क्वेश्चन जरूर ट्राई करने हैं ताकि आपके एग्जामिनर जो भी आपको क्वेश्चन देने वाले हैं आप उन क्वेश्चन से रूबरू हो सके आपको वो क्वेश्चन के आंसर इजीली आए ओके एंड वन मोर थिंग अगर हमारे चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को पसंद करते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें शेयर करिए अगर आपको लगता है किसी की हेल्प कर सकती है वीडियो तो चलिए बिना किसी भी टाइम को वेस्ट करे हुए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन इन ब्रीफ द रोल ऑफ एनिमल हजबेंड्री इन ह्यूमन वेलफेयर हमें ब्रीफ में बताना है कि किस तरीके से एनिमल हजबेंड्री का रोल है एक तरीके से ह्यूमन वेलफेयर के अंदर एनिमल हजबेंड्री मतलब किस तरीके से मतलब ब्रीडिंग होती है इट इज आइर इट वी इन ब्रीडिंग आउट ब्रीडिंग ठीक है तो उन सब चीज़ों को हमें बताना है एनिमल हजबेंड्री जो है डिफरेंट तरीके से साइंटिफिक मैनेजमेंट के साथ डील करता है कि इट इंक्लूड्स वेरियस एस्पेक्ट जैसे कि फीडिंग ब्रीडिंग कंट्रोल डिजीज एंड रेज द पॉपुलेशन ऑफ एनिमल लाइफ स्टॉक एनिमल हजबेंड्री यूजली इंक्लूड्स एनिमल सच एज कैटल पिग शीप पोल्ट्री एंड फिश विच आर यूजफुल फॉर ह्यूमस इन वेरियस वेज दीज एनिमल्स आर मैनेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट सच एज मिल्क मीट वूल एग हनी सिल्क जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं हमारे आजकल की डे टू डे लाइफ स्टाइल में नीड बन चुके हैं ओके दिस इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज द डिमांड ऑफ दिस प्रोडक्ट हैंस इट इज़ वेरी नेसेसरी टू इम्प्रूव द मैनेजमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक साइंटिफिकली ओके नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है इफ योर फैमिली ओन द डेयरी फार्म वट मेजर्स वुड यू अंडरटेक टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड क्वान्टिटी ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इफ डेयरी फार्म मैनेजमेंट डील्स विद द प्रोसेस विच एम एट द प्रूविंग एंड quality and quantity of milk production milk production is primarily dependent on choosing improved cattle breeds provision of proper feed for cattle maintaining proper shelter facilities and regular cleaning of cattle choosing improved cattle breed is an important factor of cattle management because ye bahut zyada important hota hai aap kis breed ka cattle le rahe ho milk production ke liye okay and cattle jo hai it uh, should be housed in proper cattle houses to ye cheeze main agar read out karungi to aap bore ho jaoge aap kahoge ki iska to hum screenshot leke bhi isko read out kar sakte to please isi suggestion ko main aage badhana chahungi aap screenshot le aur is cheez ki aap kya करेंगे आप प्रिंट आउट निकलवा लेंगे और प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आप अपनी बुक के पीछे चैप्टर नंबर नाइन्थ के पीछे ये सारे पेज जो हैं स्टेपल कर देंगे ताकि आप जो है इजीली चीजों को देख पाए आप जब भी नेक्स्ट टाइम अपनी बुक पढ़ें आपके सामने क्वेश्चंस हों और उनके आंसर्स भी हमें बताना है मेथड जो कि एनिमल ब्रीडिंग में इंक्लूडेड होते हैं अकॉर्डिंग टू यू विच वन ऑफ द मैथड इज बेस्ट सबसे पहला है आउट ब्रीडिंग ठीक है क्रॉस ब्रीडिंग इंटर स्पेसिफिक हाइब्राइजेशन एंड यहाँ पर नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड द नेक्स्ट वन इज एम ओ ई टी याद रखिएगा इसकी आपसे फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है एम ओ ई टी की और एम ओ ई टी की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी ये टेक्नोलॉजी क्या होती है मैं आपको समझाना चाहूँगी एक तरीके की टेक्निक होती है जिससे कि कैटल इम्प्रूवमेंट हो सके कैटल की क्वालिटी इंप्रूव हो सके विच सुपर ओव्यूलेशन इज इंड्यूस्ड बाय अ हार्मोन इंजेक्शन एक हार्मोन इंजेक्ट किया जाता है कैटल के अंदर जिससे कि सुपर ओव्यूलेशन हो सके बिकॉज ओव्यूलेशन तो जो है वो पूरी एक अपनी साइकिल के साथ से होता है ठीक है अब वो साइकिल के लिए हमें पूरे जितने भी मंथ की या टू मंथ की जरूरत होती है और इतना टाइम नहीं होता है बिकॉज क्वान्टिटी ज्यादा क्रिएट करनी है तो वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यहां पे करते हैं और इंजेक्ट कर देते हैं हार्मोन को ताकि सुपर ओवेशन हो सके नेक्स्ट है यहां पर द बेस्ट मेथड टू कैरी आउट एनिमल ब्रीडिंग इज द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ ब्रीडिंग जो कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और एमओईटी यानी कि मल्टीपल ओवलेशन एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करता है ये जो है टेक्नोलॉजी है ये बहुत ही साइंटिफिक है नेचर में और ये हेल्प करती है ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ नॉर्मल मेटिंग एंड हैविंग अ सक्सेस रेट ऑफ क्रॉसिंग बिटवीन मेच्योर फीमेल्स एंड फीमेल्स ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं वट इज एपीकल्चर एपीकल्चर क्या है और हमने इसको किस तरीके से 
अपनी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में एपीकल्चर एपीकल्चर एक प्रैक्टिस है बी कीपिंग की और द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट है हनी बी का वैक्स ठीक है हनी जो है बहुत ही हाईली न्यूट्रिशियस होता है फूड के फूड सोर्स के लिए ठीक है हम अगर फूड लेना है और मैं किसी चीज़ की हाई न्यूट्रिशन सोर्स चाहिए तो हम हनी को लेंगे एंड इसको एक तरीके से इंडिजिनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है बिकॉज मेडिसिनल फॉर्म में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसी के साथ साथ इट इज़ वेरी यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ मैनी डिसऑर्डर जैसे कि कोल्ड हो फ्लू हो डिसेंट्री हो इन सब के लिए हनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन आप प्लीज इस क्वेश्चन का स्क्रीन शॉट लेनी बिकॉज सिर्फ रीडिंग करना ज़्यादा सही नहीं रहेगा अगर मैं रीडिंग करूँगी तो आप बोर हो जाओगे और वीडियो भी बिना बात लंबी हो जाएगी जितना टाइम आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए डिस्कस द रोल ऑफ फिशरी इन एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन फिशरी का किस तरीके से जो रोल है हमारे फूड प्रोडक्शन के अंदर वो इम्पॉर्टेंट है क्या रोल है फिशरी का फिशरी एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है जो कि डील करती है किस तरह से कैच करना है फिश को किस तरह से प्रोसेस उसका आगे बढ़ेगा और फिशेस की मार्केटिंग के लिए और बहुत ज़्यादा एक्वाटिक एनिमल्स हैं जिनको कि हाई इकोनॉमिक वैल्यू है फिशेज भी उनमें से एक हैं सम कमर्शियली इम्पॉर्टेंट एक्वाटिक एनिमल जैसे कि प्रॉन क्रैप्स ऑयस्टर्स लॉबस्टर्स एंड ऑक्टोपस ये सब इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा हाई इकोनॉमिक वैल्यू रखते हैं इनको खरीदने वाले लोग यानी कि इसके जो प्राइस है बहुत हाई होता है जिससे कि इकोनॉमिक वैल्यू में भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है फिशरीज प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द इंडियन इकोनॉमी फिशेज इंडिया में बहुत अच्छा रोल करती हैं इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए बिकॉज उन वो जो है लगभग सभी लोग सभी नॉन वेजिटेरियन लोग उसको प्रेफर करते हैं और वो चीज़ जो है जितनी ज़्यादा बिकेगी उतनी ही ज़्यादा इकोनॉमी में इंडिया की सुधार आता जाएगा दिस इज बिकॉज अ लार्ज पार्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन फिश एज अ सोर्स ऑफ फूड इंडिया का लार्ज पार्ट बहुत बड़ा हिस्सा फिशेज के ऊपर डिपेंडेंट है एज अ सोर्स ऑफ फूड एंड जो कि चीप भी है और एनिमल के प्रोटीन में हाई भी होता है फिशरी इज एन एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग इंडस्ट्री स्पेशली फॉर पीपल स्टेइंग इन द कोस्टल एरियाज बहुत फ्रेश वाटर फिशेज जैसे कि कैटला रोहू एक्सेट्रा एंड मरीन वाटर फिशेज जस्ट लाइक ट्यूना मैकरल पॉम्फ्रेट एक्सेट्रा आर हाई इकोनॉमिक वैल्यू क्वेश्चन नंबर सेवन ब्रीफली डिस्क्राइब वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्लांट ब्रीडिंग सो सम स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्लांट ब्रीडिंग आर कलेक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी देन इवेल्युएशन ऑफ जम प्लास एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स नेक्स्ट क्रॉस हाइब्रेशन बिटवीन सिलेक्टेड प्लांट्स सॉरी सिलेक्टेड पेरेंट्स नॉट प्लांट्स हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पहुंचेंगे उस पर सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर हाइब्रिड्स ठीक है एंड देन टेस्टिंग रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टिवेटर्स तो सभी चीज़ों की हेडलाइंस मैंने आपको बताई आप प्लीज़ इन सब चीज़ों को जरूर ध्यान में रखें और स्नी स्क्रीन शॉट जरूर ले लीजिएगा एक्सप्लेन वट इज मेंट बाय बायो फोर्टिफिकेशन बायो फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या है ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ दोबारा बताऊँगी कि बायो फोर्टिफिकेशन एक तरीके का प्रोसेस होता है ऑफ ब्रीडिंग द क्रॉप्स विद हायर लेवल ऑफ जिसके पास विटामिन हाइयर लेवल में हो मिनरल्स प्रोटीन्स एंड फैट कंटेंट इस तरीके के मैथड जो है ये कराया जाता है ताकि पब्लिक की हेल्थ बढ़ सके पब्लिक की हेल्थ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता यहाँ पर और ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप्स विद इम्प्रूव न्यूट्रिशन क्वालिटीज अंडरटेकन टू इम्प्रूव द कंटेंट ऑफ प्रोटीन ऑयल विटामिन मिनरल्स एंड माइक्रो न्यूट्रिशन क्रॉप्स ओके सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन्थ विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज बेस्ट स्यूटेड फॉर मेकिंग वायरस फ्री प्लांट्स एंड वाई प्लांट का कौन सा पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा स्यूटेड होता है वायरस फ्री प्लांट बनाने के लिए और ऐसा क्यों बिकॉज देखिए एपिकल और एक्सिलरी मेरिस्टम जो होता है प्लांट का वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है यूजफुल होता है कि हम वायरस फ्री प्लांट बना सकें एक डिजीज प्लांट है जिसको पहले से डिजीज हैं ओनली दिस रीजन इज नॉट इन्फेक्टेड अगर एक प्लांट के ऊपर पहले डिजीज हो चुकी है चाहे वो बैक्टीरियल है या वायरल है तो उसका सिर्फ यही हिस्सा है अगर वो पहले इन्फेक्टेड है फिर भी उसका सिर्फ यही हिस्सा है जो क्या है एपिकल एंड एक्जिलरी मेरिस्टेम सिर्फ यही हिस्सा है जो कि अफेक्ट नहीं होगा और किसी भी तरह से कंपेयर्ड टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट रीजन पूरा प्लांट खराब हो जाएगा बट ये रीजन खराब नहीं होगा तो ये बहुत ज़्यादा हद तक एक बहुत अच्छा पार, पार्ट है प्लांट का जो कि एक तरीके से वायरस फ्री प्लांट्स बनाने के लिए हेल्पफुल होता है हेंस द साइंटिस्ट रिमूव एक्जिलरी एंड एपिकल मेरिस्टेम साइंटिस्ट जो है रिमूव कर देते हैं एक्जिलरी और एपिकल मेरिस्टेम डिजीज प्लांट का ताकि वो उसको ग्रो कर सके इन विट्रो टू ऑप्टेन अ डिजीज फ्री एंड हेल्दी प्लांट वायरस फ्री प्लांट्स ऑफ बनाना शुगर केन एंड पोटैटो हैव बिन ऑप्टेन यूजिंग दिस मेथड बाई साइंटिस्ट नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर टेन वट इज द मेजर एडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लांट्स बाय माइक्रो प्रोपोगेशन क्या मेजर एडवांटेज है क
पीरियड ऑफ टाइम के अंदर देन प्लांट्स प्रोड्यूस आर आइडेंटिकल टू द मदर प्लांट जो भी प्लांट प्रोड्यूस होगा जो भी ब्रीड प्रोड्यूस होगा वो मदर प्लांट से बहुत ज़्यादा आइडेंटिकल होगा तो हम उसको पहचानने में आसानी होगी इट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ अ हेल्थियर प्लांटलेट्स इसके साथ बहुत ही हेल्थियर प्लांटलेट्स फॉर्म होते हैं यानी कि हेल्दी प्लांट फॉर्म होता है जो कि एग्जिबिट करता है बेटर डिजीज रेजिस्टिंग पावर्स के साथ नेक्स्ट हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर इलेवन फाइंड आउट व्हाट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द मीडियम यूज्ड फॉर प्रोपोगेशन ऑफ एक्स प्लांट्स इन इन विट्रो आर जो इन विट्रो हमारी कंडीशन थी इन विट्रो हमारा प्रोसेस था उसके अंदर हमें बताने हैं कि कौन से वेरियस कॉम्पोनेंट्स हैं जो कि यूज होते हैं फॉर प्रोपागेशन द मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ मीडियम यूज फॉर प्रोपागेशन ऑफ एक्सप्लांट्स इन विट्रो आर कार्बन की कुछ सोर्सेज जो कि हैं सुक्रोस इन ऑर्गेनिक सोल्ट्स विटामिन अमीनो एसिड्स वाटर अगार अगार एंड सर्टन ग्रोथ हॉर्मोन्स सच एज ऑक्सीजन एंड गिब्रिलेंस सो इसी के साथ हमने एन सी आर टी सोल्यूशन कवर अप किए इस चैप्टर के और बाकी के और भी चैप्टर्स के हमने एन सी आर टी सोल्यूशन कवर कर रखे हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू आप वो वीडियो जरूर देखें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन होगा अदरवाइज आई बटन में आपको मिल जाएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल नोटिफिकेशन को दबाना जरूर याद रखें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें शेयर करें जिसकी हेल्प ये वीडियो कर सकती है और प्लीज इन स्क्रीनशॉट्स को लेकर इनका प्रिंट आउट निकलवा लें ताकि आप जो हैं अपनी बुक के अंदर इसको लगा सकें और आप नेक्स्ट टाइम जब भी अपनी एनसीईआरटी पढ़ें बायोलॉजी की आपके सामने आपके आंसर्स रेडी हों और आप चीजों को इजीली समझ पाए थैंक यू सो मच है गुड डे बाय